तो हेलो फ्रेंड्स मैं हूं पार्थ और आप लोग देख रहे हो इंडियन रोबोटिक्स आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसमें मैं आप लोगों को एक चीज बताने जा रहा हूं इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पांच ऐसा टेक्निक जिस पांच टेक्निक को अगर आप लोग यूज करोगे तो आप लोगों का जो पेल्टर मॉड्यूल है उसका जो मैक्सिमम आउटपुट होगा आप लोग उसको ले सकोगे यानी उसका जो कूलिंग साइड होगा उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर गिर सकता है जितना उतना आप लोग गिरा के मतलब एक बहुत ही चीलिंग कूलिंग टेम्परेचर को अचीव कर सकते हो ठीक है तो ये पांच टेक्निक क्या है यही है इस वीडियो में तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहो तो आप लोगों को पता चल जाएगा फास्ट चीज फास्ट चीज क्या है फास्ट चीज ये है कि आप लोगों को पहले पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा इसका डेटा सीट को ठीक है तो आप लोग गूगल कीजिए इसका डेटा सीट को ऐसे जो भी पेल्टर मॉड्यूल आप लोग यूज कर रहे हो बहुत ही कॉमन पेल्टर मॉड्यूल जैसे कि टी सी वन वन टू सेवन जीरो सिक्स ठीक है ये जो पेल्टर मॉड्यूल है इसका डेटा सीट अगर आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा तो उस डेटा सीट में आप लोगों को बहुत सारा डेटा मिलेगा जैसे कि इसका मैक्सिमम एम्पेयर रेटिंग मैक्सिमम वोल्टेज रिकोमेंडेड वोल्टेज डेल्टा टेम्प टेम्परेचर हॉटर साइड का टेम्परेचर उसके साथ साथ आप लोगों को बहुत सारा ग्राफ भी देखने को मिलेगा आप लोग थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए ऐसे पाँच दस मिनट इन्वेस्ट कीजिए और आप लोग उस चीज़ को पढ़िए अच्छे से तो आप लोगों को बहुत सारा चीज़ मालूम चलेगा जो सारा चीज़ आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा इससे मैक्सिमम आउटपुट लेने में ठीक है तो ये गया हम लोग का एक नंबर पॉइंट तो अभी आते हैं हम लोग हम लोगों का दो नंबर पॉइंट पे दो नंबर पॉइंट क्या है हम लोगों का दो नंबर पॉइंट है कि यूज रिकमेंडेड वोल्टेज बट मैक्सिमम एम्पियर रेटिंग ठीक है यानी आप लोग अगर कोई पेल्टर मॉड्यूल खरीद रहे हो या फिर पेल्टर आईसी खरीद लिए हो ठीक है तो पकड़ लीजिए कि टी सी वन वन टू सेवन जीरो सिक्स पेल्टर मॉड्यूल को आप लोगों ने खरीदा तो उसका डेटा सीड में जैसे है उसका रेकमेंडेड वोल्टेज है ट्वेल्व वोल्ट और उसका जो मैक्सिमम एम्पियर रेटिंग है वो है सिक्स एम्पियर तो आप लोग उसके साथ एक सोर्स एक डी सोर्स वो हो सकता है एस एम पी एस वो हो सकता है कोई अडाप्टर ठीक है तो जो आप लोग खरीदोगे उसका रेटिंग वो होना चाहिए यानी रिकमेंडेड वोल्टेज 12 वोल्ट तो 12 वोल्ट का और मैक्सिमम एम्पियर रेटिंग 6 एम्पियर यानी 6 एम्पियर 12 वोल्ट का एक डीसी सोर्स आप लोगों को खरीदना पड़ेगा ठीक है तो ये हो गया हम लोगों का दो नंबर पॉइंट अभी आते हैं हम लोगों का तीन नंबर पॉइंट में तीन नंबर पॉइंट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर बहुत ही डिपेंड करता है पेल्टर का पेल्टर का जो टेम्परेचर होता है कूलिंग साइड का इसका जो टेम्परेचर नीचे जाता है ये बहुत डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर ये क्या है ये है इसका हॉटर साइड का कूलिंग मेथॉड ठीक है यानी इसका जो हॉटर साइड है पेल्टर का जिस साइड में आईसी नंबर नहीं होता है वैसे नॉर्मली वो साइड होता है उसका हॉटर साइड ठीक है तो उस साइड का जो कूलिंग मेथड आप लोग यूज कर रहे हो वो उसको उसका टेम्परेचर को यानी इसका कूलिंग साइड का जो टेम्परेचर है उसको गिराने में भी हेल्प करेगा एज वेल एज उसका सेफ्टी को भी देखता है यही चीज यानी पेल्टर का सेफ्टी ऐसे आप लोग बोलते हो ना कि पेल्टर खराब हो गया पेल्टर का बोथ साइड गर्म हो जा रहा है ये सारा चीज को अगर आप लोगों को ठीक करना है तो आप लोगों को इसका जो हॉटर साइड है इसका कूलिंग मेथड को अच्छा चूज करना पड़ेगा ठीक है वैसे दो ही टेक्नोलॉजी हम लोग अभी तक यूज करते हैं नॉर्मली जैसे कि एक है लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी दूसरा है एयर कूल टेक्नोलॉजी नॉर्मल एयर कूल टेक्नोलॉजी में ऐसे हम लोग हीट सिंक लगा देते हैं हीट सिंक के ऊपर एक फैन लगाते हैं जो कि वो एयर को यानी वो जो हॉट एयर है उसको एक्सट्रैक्ट करके फेंकता है बाहर ठीक है तो वैसे ये थोड़ा आप लोगों को हेल्प करता है और एज वेल एज अगर आप लोग लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो लिक्विड सर्कुलेट होता है तो वो टेम्परेचर को घटाता है लिक्विड कूल इज प्रेफरेबल मोर देन एयर कूल टेक्नोलॉजी ठीक है तो आप लोग लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो तो इसमें आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा और एक चीज है ये आप लोगों का जो पेल्टर मॉड्यूल है उसका कैसे सेफ्टी को कैसे हेल्प करता है यानी सेफ्टी में इसका हेल्प कैसे कर लेता है ये चीज तो वो अगर आप लोग देखोगे तो उसके लिए आप लोगों को डेटा सीड में एक चीज मिलेगा डेल्टा टेम्परेचर डेल्टा टेम्परेचर क्या होता है हॉटर साइड एंड कूलर साइड का टेम्परेचर गैप वो अगर 
जो डेल्टा टेम्परेचर है टेम्परेचर है उससे अगर ऊपर चला गया तो आप लोगों का जो फिल्टर आईसी है या फिर फिल्टर मॉड्यूल है उसके अंदर का जो सेमी कंडक्टर पेयर्स होता है ठीक है वो खराब कर सकता है वो बर्न आउट कर सकता है तो इसीलिए डेल्टा टेम्परेचर के नीचे रखने के लिए आप लोगों को इसका हॉटर साइड को कूल करना ही पड़ेगा अगर वो कूल नहीं होगा तो आप लोगों का जो हॉटर साइड और कूलर साइड है वो दोनों का गैप बढ़ जाएगा और इसके अंदर का जो सेमीकंडक्टर है वो बर्न आउट हो जाएगा ठीक है तो ये गया हम लोगों का तीन नंबर पॉइंट अभी आते हैं हम लोगों का चार नंबर पॉइंट पे चार नंबर पॉइंट हम लोगों का क्या है चार नंबर पॉइंट है कि अगर आप लोग थर्मल पेस्ट यूज करते हो ना ऐसे आप लोग फिल्टर आईसी लेते हो फिल्टर आईसी के ऊपर थर्मल पेस्ट लगाते हो फिर उसके ऊपर हीट सिंग लगाते हो ठीक है तो ये जो थर्मल पेस्ट है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल मतलब निभाता है इस चीज में तो इम्पोर्टेंट रोल कैसे क्योंकि ये हेल्प करता है हीट सिंग को ऐसे टेम्परेचर को आप लोगों का फिल्टर आईसी से खींचने को ठीक है यानी ये थोड़ा उसका जो कम्युनिकेशन है यानी आप लोग बोल सकते हो उसका जो फ्लो है हीटिंग का ठीक है फिल्टर आईसी टू आप लोगों का हीट सिंग तो इसको बहुत ही हेल्प करता है तो इसीलिए जब थर्मल पेस्ट यूज करो थोड़ा ज्यादा थर्मल पेस्ट यूज करो और वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके यानी अगर पूरा फिल्टर आईसी अगर लगा रहे हो थर्मल पेस्ट तो उसका ऐसे ए ए पॉइंट पे अगर इतना है इतना अगर थर्मल पेस्ट लगा रहे हो तो बी पॉइंट पे भी इतना ही लगाना चाहिए ठीक है वो आप लोग देखिए थोड़ा सा तो आप लोगों को अच्छा आउटपुट मिलेगा ठीक है तो ये गया हम लोग का चार नंबर पॉइंट अभी आते हैं हम लोग का पांच नंबर पॉइंट पे ये है लास्ट पॉइंट ये जो पॉइंट है ये है चूजिंग के ऊपर यानी अगर आप लोग फिल्टर आईसी खरीदने जा रहे हो तो उसी वक्त इस चीज को आप लोग काम में लगा सकते हो तो वो क्या है अगर फिल्टर आईसी जो है उसका एम्पियर रेटिंग जो है वो अगर ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा आउटपुट देने वाला है क्योंकि वो ज्यादा लोड ले रहा है आप लोग सोचिए एक लड़का है जो ज्यादा वेट का चीज को लेके जा सकते हैं दूर तक ठीक है तो उसको अगर आप लोग ज्यादा काम दोगे तो वो तो ज्यादा कर ही लेगा ना तो वैसा ही सेम चीज यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होता है यहाँ पे भी लगता है वो क्या है इसका जो एम्पियर रेटिंग है वो थोड़ा ज्यादा चूज कीजिए तो आप लोगों को हेल्प आएगा वैसे तो जो हीटिंग होता है ये करंट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है क्योंकि जो करंट है उसके साथ जो हीटिंग होता है यानी जो पावर है वो प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर आर लॉस होता है आप लोगों को मालूम है कि जैसे आप लोग कोई कोई वायर है उसके थ्रू अगर करंट अगर पास कर रहा है तो उसमें जो टेम्परेचर होता है ऐसे ऑटोमेटिकली जो हीट जनरेट होता है वो होता है एक्चुअली करंट के कारण ठीक है तो उधर आई स्क्वायर आर लॉस होता है इधर भी वैसा ही फंक्शन है मेटल के सेमीकंडक्टर के थ्रू वो जो करंट का फ्लो होगा उसके ऊपर ही ये इसका एक साइड गर्म होगा और एक साइड जितना गर्म होगा दूसरा साइड उतना ही ज़्यादा ठंडा होने की कोशिश करेगा ठीक है तो यही है पांच पॉइंट जिसको अगर आप लोगों ने यूज कर लिया तो आप लोग आप लोगों का जो फिल्टर मॉड्यूल है उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो ठीक है तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो लगा है अच्छा अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और ऐसे और वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से आप लोग इस चैनल का ये जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए आप लोगों के दोस्तों के साथ तो अगर आप लोग शेयर करोगे तो ये एक अभी मैं गोल बनाया हूँ कि ये जो संडे आ रहा है ये जो नेक्स्ट संडे आ रहा है इसमें हम लोगों को फाइव सब्सक्राइबर हिट करना है ठीक है ये गोल है ये मेरे लिए भी जितना लागू होता है आपके लिए भी लागू होता है क्योंकि आप मेरा व्यूअर हो एज वेल एज आप मेरा सब्सक्राइबर हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे तो कोई ना कोई देखेगा किसी को अच्छा लगेगा तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इसी चैनल का मेंबर हो जाएगा ठीक है पैसा तो नहीं लगेगा आप लोग देखते हो आप लोगों का हेल्पफुल चीज मैं डालता हूँ वैसे मैं तो एक दिन का नहीं हूँ कि मैं एक दिन पहले आ गया और वीडियो बनाना चालू कर मैं बहुत दिन से इस चैनल के लिए वीडियो बना रहा हूं अराउंड 2016 से मैंने चालू किया था ठीक है तो अगर मेरा डेडिकेशन को आप लोग पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ ठीक है तो आज के लिए चलता हूं बाय टाटा बाय बाय स्टे सेफ और स्टे कनेक्टेड